കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ലൂപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം എങ്കിൽ സെയിം എനിക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുതുക പത്ത് പ്രാവശ്യം താഴെ താഴെ ആയിട്ട് എഴുതുക എങ്കിൽ എനിക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും അതേ മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കും എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം ദറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഓ ഇറ്റ് മീൻ പ്രിൻറ്റ് ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ ഹലോ വേൾഡ് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജി സി സി ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി ഞാൻ റൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമുക്കൊന്നും കൂടെ നമുക്കത് ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ജി സി സി ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി റൺ ചെയ്യാണ് സോ എനിക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നൗ എനിക്ക് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് എഴുതുന്നു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹലോ വേൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വാട്ട് ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് തവണ എനിക്ക് എത്ര പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കവിടെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പിൻ്റെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ എന്ത് എഴുതുക ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സേ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലൂപ്പ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ടിൽ ദ കണ്ടീഷൻ ബിക്കംസ് ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആകുന്നവരെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് വൈൽ ലൂപ്പിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു വൈ ഇഞ്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻഷ്യലി വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻഷ്യലി വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു വൈൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആകുന്നത് വരെ ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആകുന്നത് വരെ ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ പറയുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന
that is i equal to i plus 1 and one edge. For printf hello world slash n i equal to a petra statement under the under statement under the under statement e condition true other than the very execute it in the very low another parana it in the very low another parity i the value of parano five in a mold let them up a parity for a daughter okay now okay then work it over i the value equal to initially one only one less than one less than or equal to five one condition true one true one and only in the true one and only in and hello world of the hello world very different deal now i the value and in the one increment deal of i the value petra i the value two i now and we need to check in two less than or equal to five one on a no yes condition true one true one again and in the in the end of hello world printing i the value on the increment data by the value and i three i three i umbo three less than or equal to five one on the yano true one oh yes true one true one angle and in the hello world printing any likewise i the value four out up a hello world printing hello world printing five of them hello world printing now hello world printed now i the value 6 i is 6 less than or equal to 5 6 less than or equal to 5 ano alla appo false i false aavum endi ee loop in veli lotta varu appo anju pravashan endu print cheyi hello world print cheyidu kanikki namukku onnu check cheyidu nokka anju pravashan print cheyunnundo nu varnu check cheyidu a dot exe anju pravasham print cheyunnu ini ithrem code edhi kaniyinjal enikku anju pravasham illa etta pravasham venangil print cheyyan enikku 10 pravasham venangil ee anju maati ithen cheyda mathi 10 aakiya mathi appo endu sambhavikkum ee hello world nu parayunnathu 10 pravasham print cheyidu kanikki ee kando അപ്പോൾ ആകെ ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് എഫ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വേർഡ് മാറ്റിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വയൽ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പറയാം വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം നൗ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൗണ്ട് ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സീറോ ആയിട്ട് ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻഷ്വലൈസ് ടു സീറോ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എന്താ നോക്കുന്നത് എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണോ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണോ സോറി വൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ ആണോ യെസ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം കൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്തായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ രണ്ടും ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ചെയ്യും സോ ട്വൽവ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു എഗെയിൻ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നവരെ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഫോൾസ് ആവുന്നവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ട്വൽവ് ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ യെസ് ട്രൂ ആണ് 
ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ യെസ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണ് ദെൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സീറോ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ അല്ല ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങണം വൈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് കൗണ്ട് കൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ഓക്കെ കൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ സോ ഞാൻ എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ആണ് ഡിജിറ്റ്സ് സോ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ആദ്യം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു കൗണ്ട് ഇൻഷുലേസ് ടു സീറോ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രൂ ആണ് സോ കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിട്ടുപോയി എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടെന്നും കൂടെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കുക എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുക ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ വൈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങും കൗണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഹോയിറ്റ് മെയിൻ ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി നമ്പർ സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബ്രസെൻറ്റ് എൻ വയൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആകുന്നവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുലേസ്ഡ് ടു സീറോ ചെയ്യുക കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻഷുലേസ്ഡ് ടു സീറോ കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് എഫ് എൻ്റെ ദി നമ്പർ സോറി പ്രിൻറ്റ് എഫ് കൗണ്ട് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൗണ്ട് ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജി സി സി ജി സി സി ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി എ ഡോട്ട് എ സി ഒരു നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ കൗണ്ട് ഈക്വൾ ടു ത്രീ സോ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു നാലേജ് അപ്പോൾ കൗണ്ട് കിട്ടി ന എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ ബൈ എൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ബൈ എൻ ചെയ്യുകയാണ് വേറെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റ ഒരു ഇൻഡിജൻ നമ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറെല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ആണ് സോ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് റിമൂവ് ചെയ്ത വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി
എൻ മോഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മോഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സം ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എനിക്ക് സം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതമാണിത് സോ അത് നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സം ഞാൻ ആദ്യം ഇൻഷുലേസ് ടു സീറോ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷനൽ ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേ നിങ്ങൾക്ക് എസ് സിക്സ് വരെ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സി ജി പി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ടോട്ടൽ സി ജി പി എ സി ജി പി എ ടിൽ എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ എസ് സെവൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും സെമസ്റ്റർ സെവൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സി ജി പി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ സി ജി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സിക്സ് വരെയുള്ള സി ജി പി എ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷൻ അതായത് എസ് സിക്സ് വരെയുള്ളത് ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും എസ് സെവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് സെവൻ വരെയുള്ളത് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അടുത്തത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോകണം എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് നോക്കുക ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടെമ്പ് ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ മോഡ് എൻ മോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മോഡ് ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് അഡീഷൻ എന്ന് വരുന്നത് സം പ്ലസ് ടെൻ ഇപ്പോഴത്തെ സം വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഞാൻ അടുത്തത് കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും നോക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നു എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് യെസ് എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണ് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മോഡ് ഫോർട്ടീൻ മോഡ് ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ടെമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ സം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ യെസ് ട്രൂ എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മോഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് വൺ മോഡ് ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ടെൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ നോ ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങും ഞാൻ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സം ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കി എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കി അതിനുശേഷം
initialize to 0 here. So sum declare yana namaka. Temp declare yana. Okay. While n greater than 0. n greater than 0 yana ngil yana 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 unit place yana number yana That is n equal to n mode 10. Yana sum equal to cumulative addition. Sum equal to sum plus n. Sorry temp n equal to n by 10 updated value on or n n by 10 then the session e loop in the value of the sum equal to percentage d sum sum print here okay now we are going to run the hash include std io dot h a dot exe so, we have 145 and we have 145. Enter. 10. We have 10. So, 1, 2, 3 and 6. Then, so, we have to do this. Now, we have to do the next question. Like Sum of squares of digits of a number. Sum of squares of digits of a number. We have to do the question. Sum of digit of a number. Apo, nerte, digit in a sum matro in a retina, hippo, digit in a square at a gun. Apo, nerte, number digit a the variable nine no one chunk another, yen mode ten every day in the story than the temp. A temp in the square on an arrogant. Apo, temp into temp chia, other than cumulative addition. That is, sum equal to sum plus temp into temp. In the barna, or you line matra mana nerte the question in the matter with the okay. Sum equal to sum plus temp and ages the letter. If it is sum equal to sum plus temp into temp and now we are going to change the okay. sum equal to temp into temp and now we are going to change the okay. run the okay. gcc loop dot c a dot exe. Yani po 1, 2, 3 go to 1 square plus 2 square plus 3 square and that is 1 plus 4 plus 9 and over another 14 and over another. So answer 14 and correct. In the end, we will do the sum of squares of digit of a number. Next one, this is the extended example. Armstrong and over another number. One number Armstrong and over another check. Now, the other end step will be done. The other end logic is done. Say 153 in the is an Armstrong number. Armstrong number. Now, what is the number? This is 153. Count of digits in digits in 153. Then, we need to take the cube of each digit. Ingil, nyan and the gandurigam cube of each digit to gandurig. That is one raised to three plus five raised to three plus three raised to three, which is equal to one plus one twenty five plus twenty seven, which is equal to one fifty three. Sum of cube of each digit to cheta po any one fifty three critic and yan, any can the varam betum. 153 is an Armstrong number. That is single digit numbers are all Armstrong. 1 is an Armstrong number. Is an Armstrong number. 1 to 9. I will tell you what I am going to say. Because 1 is the number of digits. 1 digit. A number raised to 1 is the number of digits. So, 1 to 9 is the number of digits. 1 to 9 is the number of Armstrong number. So, we will develop this logic and we will count the count. So, read n. One number is read. That number is count. So, count equal to 0, 5. While n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, do count equal to count plus 1. Yeah, count plus 1 jayadu 7. 
ഞാൻ ഓരോ തവണ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ ബൈ ടെൻ ആക്കുക സോ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൗണ്ട് കിട്ടും സോ എത്ര കൗണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ആ കൗണ്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നമ്പറിൻ്റെ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ദ കൗണ്ട് റേസ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ടു ദ കൗണ്ട് റേസ് ടു കൗണ്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റ് റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ നമ്പർ എനിക്ക് വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒറിജിനൽ നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഞാൻ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഒ ആർ ജി ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ എൻ ഈക്വൾ ടു ഇനി ഞാൻ സം ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വയൽ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ മോഡ് ടെൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിജിറ്റ് കിട്ടി ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സം കണ്ടുപിടിക്കണം സം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് സം പ്ലസ് പവർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് കോമ കൗണ്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പ് കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ പവർ ഓഫ് ടെമ്പ് കോമ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി എൻ ബൈ ടെൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് സം കിട്ടും സം ഓഫ് ഇപ്പോൾ ക്യൂബാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ക്യൂബ് ഒക്കെ നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പറും ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മും ഒറിജിനൽ നമ്പറും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആംസ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ആൻഡ് ആംസ്ട്രോങ് എൽസ് പ്രിൻ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് ആംസ്ട്രോങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൽഗോരിതം അതാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ റൈറ്റ് ആയി പോകും അത് കാരണം ഒറിജിനൽ നമ്പർ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ സം ഓഫ് പവർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് കോമ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സം കിട്ടും ആ സമ്മും ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ നമ്പർ ആം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സം ഓഫ് പവർ ഓഫ് ടെം കോമ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മും ഓർഗും കൂടെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആം സ്ട്രോങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ആം സ്ട്രോങ് നമുക്ക് ആം സ്ട്രോങ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഓ ഇറ്റ് മെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യാണ് സോ എൻ്റെ ഹൃതി നമ്പർ സ്കാൻ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പ്രസൻറ്റ് എൻ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറിജിനൽ നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കൗണ്ട് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇഞ്ചിലി സീറോ ആണ് വയൽ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൗണ്ട് കിട്ടുന്നു സോ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഒറിജിനൽ നമ്പർ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചലി സീറോ ആണ് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സം സോ വൈൽ എൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ ഡിജിറ്റ് എടുക്കണം ഡിജിറ്റ് ബൈ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം സോ ടെം ബ
സം കണ്ടുപിടിച്ചു സം എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സം കിട്ടി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് സം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഓർഗാണോ എന്ന് കറ്റീസ് ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റ് എഫ് ആംസ്ട്രോങ് ആംസ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസ് ഞാൻ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ആംസ്ട്രോങ് സോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്ത് എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് നൗ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ഉണ്ട് കൗണ്ട് ഉണ്ട് സം ഉണ്ട് ടെമ്പ് ഉണ്ട് ഓർഗ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വേരിയബിൾസും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അത്രയും ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ ദ ജി സി സി ലൂപ്പ് ഡോട്ട് സി എ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഞാനൊരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ഇനി വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആം സ്ട്രോങ് ആണ് നോട്ട് ആം സ്ട്രോങ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ആം സ്ട്രോങ് നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ആം സ്ട്രോങ് നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ അല്ലെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു നമ്പർ ആം സ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പർ ആം സ്ട്രോങ് ആണോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പർ ആവാണ് സോ എന്നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വൺ ആയിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു എം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എൻ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുന്നു എം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആ എം എവിടം വരെ പോവാം ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ പോവാം സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നിലേക്ക് ഞാൻ എം പറയാണ് സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആം സ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലേ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ലൂപ്പിനകത്തിട്ടു ഓക്കെ ലൂപ്പിനകത്തിട്ടു ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ലൂപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എം പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വാല്യൂ വരാൻ വേണ്ടി ഒരേ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഓരോ നമ്പറും ആം സ്ട്രോങ് ആണ് ആം സ്ട്രോങ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് നമ്പർ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഓർ അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആം സ്ട്രോങ് വൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആം സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആം സ്ട്രോങ് നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റേഞ്ച് പറയുക എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ എടുത്തു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ പോവാണ് ഇനി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു താഴെ കിടക്കുന്ന കോഡ് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ആ എൻ എന്ന് പറയും ഒരു നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആം സ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കോഡായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി എം ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് വൺ ദീസ് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഫോർ നോട്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ സെവൻ ഇത്രയാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് വരെയുള്ള ആം സ്ട്രോങ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതും ആം സ്ട്രോങ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതെന്ന് ഇതിനെ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് വയൽ ലൂപ്പ് നമ്മ